नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र अर्पंत आरोग्य चिंतन कार्यक्रम के निमेलू कूड़ा प्रीतिया स्वागत आरोग्य चिंतन वार्ता विषय अंत थैराय समस्या बैंक अदरलू कूड़ा एस्पेशली थैराय क्यासर हाँ अदिव चिकित्से बेहतर संपूर्ण महिति नम जो इवतारे डॉक्टर सुमित सुरेश मलपुरे असिसटेट प्रोफेसर डिपार्टमेंट आफ् न्यूक्लियर मेडिसन के एम सी मणिपाल प्रथम कार्यक्रम के स्वागत सर कार्यक्रम के स्वागत सर्वे सामान्य थैराय अरे यार बैल कि अदे विषय बरत अदरलू एस्पेशली महि होलसदा स्वल्प यार हर कू महि जास्तिया थैराय 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 ग्रंथि ऐन थैराय अरे वो हार्मोन प्रोड्यूस ग्रंथि इतना भाग सो टी थ्री टी फोर मत इन हार्मोन प्रोड्यूस हार्मोन ऐनमें देहद अंगलू केस इंतर फ्यूएल सो इम मेदू हार्ट लीवर ऐन यहा अंग कूड़ा अद्ली करेक्टी हार्मोन बे सो थैराय ग्रंथि पूर्ति मेटबोलिसम अंत हेते ना सो मेटबोलिसम मेन्टेन के थैराय हार्मोन बे चिख मकल हिडक बेड़वणे कूड़ा थैराय हार्मोन बे कार्य वैखरी अब हेगंद्रे नार्म फीटस हिडकू डवलपम्मेटली अदे हार्मोन ऐन तक बट अल अदर के स्टार्ट आते हैं टी थ्री टी फोरद सो प्रतियो स्टेज डवलपम्मेटलू कूड़ा हार्मोन बे ओके ओके थैराय के संबंध पट कायडली के बिनाइन डिसडर्स अंत बिनाइन मत मैलिग्नेंट डिसीजस बिनाइन हईपो थैराडिसम अरे नम थैराय ग्रंथि कड़मे केस स्टार्ट अदान हईपो थैराय अंत थैराय ग्रंथि ऐन जास्ती के स्टार्ट अदान हईपर थैराडिसम अंत हईपो मत हईपर हईपर सो हईपोदली हार्मोन लेवल कड़मे हईपर जास्ती सो अद्रे सुमार एफेक्ट आगते इन मैलिग्नेंट कंडीशनसली डिफ्रेंशियेटेड थैराय क्यासर अरे पेपिलरी मत फॉलिक्युल थैराय क्यासर अंत इन स्वल्प अग्रेसिव वेरियंट्सगोद्रे डी डिफ्रेंशियेटेड थैराय क्यासर पुअर्ली डिफ्रेंशियेटेड मत एनाप्लैस्टिक थैराय क्यासर सो इू भाग अब थैराय ग्रंथली फॉलिकल अंत अद्रा बर रोग इन स्वल्प बेरे से कूड़ा अद्रा बर रोग मै मेड्युरी सी ए थैराय अंत सो इला मैलिग्नेंट डिसीजसली बरते बरते थैराय क्यासर कूड़ा अंत थैराय क्यासर अरे ऐन अंत थैराय ग्रंथल आगे हेदे के फॉलिक्युल अंत फॉलिक्युल से अदे से टी थ्री टी फोर हार्मोन प्रोड्यूसर सो सेलसली ऐन म्यूटेशन आगते इला एक्स्टर्नली अरे ऐन रेडियेशन आगे आर रिस फैक्टर्स के सो आधार वो से कन्वर्टी क्यासर आते सो वे से डवैड आगता हे अब वन पर्टिक्युल से आ ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन सो अद क्यासर अंत आक्चुअली फॉलिक्युल से बरद्रे अद्वन थैराय क्यासर आते ओके थैराय क्यासर्ग लक्षण रोग लक्षण रोग लक्षण थैराय क्यासर् पर्टिक्युल मोस्ट आफ् द पेशेंट सुमार रोगी ए सिमटमेटिक अरे याद लक्षण का सो किलोन गंट का स्टार्ट आते अब थैराय ग्रंथि अब दपी अदान गोयटर अंत मोदल क्षण अब इन कड़म बल बदली अब गंट का हे अब लिंफ नोट्स अंत अब ईर अब नमें थैराय क्यासरद लक्षण अब थैराय क्यासर आगोकू मुंचे नानदन बिनाइन डिसडर्स अंत हईपो थैराय इला हईपर थैराय पेशेंट ऐन अदू कूड़ा वो रिस फैक्टर थैराय क्यासर डवलप आगे सो हईपो थैराय अरे अब गोयट्र अंत हेतीवल थैराय ग्रंथ दपीर सो नमें कदर भाग सुमार पेशेंटली आग ना टेस्टा 
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟ್ರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೆಲವೊಂದು ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ರ್ಯಾಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಪ್ರೋನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ 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 ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿನೈನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಗಂಟಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಕೆಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂತ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಅದು ಸೊ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂತಂದರೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿನ ತೆಗಿತಾರೆ ಗ್ರಂಥಿನ ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಬ್ಬಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಏನಿದು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ದು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ 
ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳಿದೆಯಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಗ್ರಂಥಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಯಟ್ರಿ ಟ್ರಿಕ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮೀನ್ ತಿನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೀಟ್ ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಫಿಶ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋ ಸೀ ವೀಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಹ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ರೋಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದಾ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸಿಂದನೇ ಇದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಡಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೇ ಇರೋದು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಸರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಸಿವಿಯರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೇ ಇರೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಥ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಇದಾಯ್ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ರೈಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಗು ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಮಗುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ವೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ರೋಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆ ರೋಗ ಮಗುಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೌದು ಥೈರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಗ್ಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆರಿಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೋಗಗಳು ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಕೂಡ ಥೈರ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಥರನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಸುಮಾರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ ಋತುಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅದು ಶುರುವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಅಂತಗಳುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ವಾಯ್ಟರಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಕ್ವಾಯ್ಟ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೂಜಿ ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಗಂಟಿನಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಗಂಟಿನಿಂದ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಗಂಟು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಿನೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಗ ಹಾಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಿನೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಗಂಟು ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಗಂಟು ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜನಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಾವು ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೂಜ
ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿನೈನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಈದರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಥರನೇ ಅದೊಂದು ಗ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೋಗದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಟ್ರ ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಂತಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಗಂಟು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಿಂದ ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ರೋಸಸ್ ಸೊ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ರೋಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೆಪ್ಯುಲರಿ ಥಿ ಸಿ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಥರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆರಿಫರಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆ ಗಂಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಟಗರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವು ಟೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬಿನೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪೇಯಿನ್ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬಿನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನಿಸ್ತೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ಸಿಗ
ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊರ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಡೋಲೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಬೋನಿಗೆ ಲಿವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಹೌದು ಅವರು ಗ್ರ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಮರು ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಟಿ ಟು ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮೆಟಸ್ಟಸಿಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಸ್ಟಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಸ್ಟಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಲೇಟರ್ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡಿನ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಎ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎರಡು ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎ ಟಿ ಎ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಟಿ ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಟಿ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಿನಿಮಲ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಶು ಟಿಶ್ಯೂ 
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪೇಶೆಂಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಡೋಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಕಿರಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಂಗಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಹೈ ಡೋಸ್ ಆತ ಅಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೈಬ್ರೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೈಬ್ರೋಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಕಿರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಂಗ್ ಮೆಟಸ್ಟಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಫೈಬ್ರೋಸಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಡಯಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆ ಮೆಷರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಮೂರು ವಾರ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು ವಾರವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಬೆವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಟವಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ನೀವು ತೊಳೆದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರು ಮುಟ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಸೊ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿನಿಗೆ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಟವಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಐಡಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ ಇದು ಹಾಗೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೋಗ
ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿರೋಟಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಜಿಬಾಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ನಮಸ್ಕ